哈喽，大家好，我是我们的肖轩兄弟。我们今天来测试全球首款 DP 2 1三星年度旗舰五千英寸的 Mini LED， 它达到了惊人的七六八零乘二幺六零两百四赫兹刷新率。我们先来看一下它表现。我们先从包装开始来看起，体积非常硕大，验证了三星环保的褐色纸皮设计。打它的包装，配件包含了一条 USB 上行线、一条 HDMI 线、一条 DP 线、一条电源线、一个装饰环、一个转接环、一个后挡板、一份安装指南、一份说明书、一份三包卡和面板本体。我们来把它安装起来。底座顶上面工具安装螺丝，支架在顶上四颗。螺丝扣上装饰环就算安装成功了。由于机身体积太大，一根安装还是比较吃力的。我们来看一下它的外观，正面采用了三边微边框的设计，曲率达到了一千 R， 视觉包围感非常强烈。底边中央位置有一个小下巴设计，印有三星的 logo。小下巴的正底部设有五个实体按键，用于设置机器的各项参数。底边两侧还各有一条氛围灯带，支持多种颜色调节。背面部分整体依然是熟悉的三星奥德赛系列设计风格，大面积的白色钢琴烤漆，加上中央硕大的圆形光环氛围灯，整体视觉冲击感强烈。支架方面，它支持升降和中心座的旋转，但由于机器过于厚重，整体调速的阻力感相对一般。接口方面，它配备了一个电源接口、三个 HDMI 接口、一个 DP 接口、一个音频接口、两个 USB 上行。接口和两个 USB 下行接口，整体接口丰富度在这个级别表现相对一般。接着我们来把它点亮，一起来看一下它的显示效果。首次开机，屏幕中央会出现三星的 logo， 接着还会出现奥德赛的 logo， 然后就进入了显示的画面。开机之后的第一主观感受，整体的画面通透，色彩艳丽，但不会过饱和。出厂预设亮度为二十三，第一观感亮度适中。通过一切测试，默认全屏白点亮度为二百八十四尼特，调至最高能达到惊人的八百零五尼特。色域容积则为百分之一百三十 ，PPI 为一百四十。实际的字体显示和图标清晰度表现不错。像素点方面，通过显微镜的放大，它是垂直条状排列，指像素的形态是长方形。OS 菜单方面，也是熟悉的三星灵巧菜单。与我们之前测试的 Leo G8 基本一致。这一空间方面，默认的是 P3， 菜单中还有自动选项切换到 SRGB 空间。在默认的 P3 模式下，色域覆盖率为 91.1% 平均色压值 1.45 最大色压值 6.07 表现较差。SHB 空间下，覆盖率为 99% 平均色压值 0.98 最大色压值 2.2 表现不错。屏幕的出厂默认升温为6 4 9 3 K， 菜单中还提供了多种升温选项，其中最冷达到了1 1 4 6 0 K， 最暖升温则为5 1 0 0 K。亮度和色度均匀度方面，使用成像仪分析，在纯白的画面下生成3 D ISO 图像，居久的全屏亮度在4 5 0十到0百尼特之间波动，右侧亮度最高在800。尼特左右，左侧区域则会下降到五百尼特以下。以国标二十五宫格生成它的均匀度数据，最大差值为百分之十四点一九，表现一般。色度均匀度方面，全屏色温在六千二百二十七 K 到七千八百八十三 K 之间波动，左侧屏幕偏暖，色温在六千五百 K 左右。四边绿色区域在七千二百 K 到七千八百八十三 K 之间，整体的色温均度表现也是比较一般的。切换到全屏黑场，我们可以看到漏光主要集中在左侧区域。亮度峰值在一点四尼特，整体的漏光控制也是相对一般的。可视角度方面，肉眼观测视角很一般。同时，我们使用视角成像仪测量生成视角雷达图，垂直和水平角度的最佳视角不到十度，表现令人不满。接着我们来看它各接口的带宽、色深和兼容性的表现。它的 DP 接口是二点一的规格，这也是目前首款搭载 DP 二点一接口的显示器。连接 PC 最高可以达到七六八零乘二幺六零两百四赫兹十比特的全范围输入。HDMI 接口是二点一的规格，有一个满速四十八 G 和两个残血的三十二 GB。连接 PC 满速接口可以至少七六八零乘二幺六零一百二十赫兹十二比特全范围输入，残血接口可以至少七六八零乘二幺六零六十赫兹十二比特。连接 x Plus Series X 之后，它可以至少四 K 一百二十赫兹，但不支持四 K 二十四赫兹五十赫兹的影片和杜比世界。连接 PS 五，它可以至少四 K 六十赫兹 RGB 全范围输入。开启高帧率模式之后，它可以至少四十八到一百二十赫兹可变刷新率，支持 HDR， 颜色格式为四二二。使用 MacBook Pro 十六，在 HDMI 的质量下，它可以至少三八四零乘一零八零六十赫兹，支持 HDR。但不支持 High DPI， 使用 Type C 转 DP 连接可以制造五幺二零乘一四四零四十八到一百二十赫兹的可变刷新率，支持 HDR 以及 High DPI。输入延迟方面，在一零八零 P 一百二十赫兹的信号下，输入延迟为五毫秒；四 K 六十赫兹的信号下，输入延迟为九毫秒。频闪测试方面，我们测试它各亮度下的波形。在 HDR 模式下，它是 DC 的调光；切换到 HDR 模式，它是 PW 和 PAM 的混合调光机制。频闪波动深度为百分之五十。同时，我们测试它各白点亮度下的 SVM 值。实测五十尼特下的 SVM 值最高为零点五九七，小于一，属于是 CIE 不可见的范围。白点光谱方面，通过一切测试，它的三色波峰非常纯净，属于是量子点背光的特性。蓝光波峰在四百四十六纳米，高能短波蓝光占比百分之二十，相对偏高，不属于是硬件低蓝光的水平。HDR 性能方面，它通过了 Visa 的 Display HDR 一千认证。分区背光方面，通过垂直扫描线的测试，它横向有九十二区，纵向二十六区，总计两千三百九十二区。光晕方面，相比 l e G8， 它还要略差一些，这是比较遗憾的。在观看 HDR 影片时，字幕边缘会出现明显的光晕现象
H 量亮度方面，在 12% 的 APL 白点窗口下，最高可以激发 1,337 尼特的峰值亮度，并且到了 30% 的 APL 窗口，亮度始终维持在 1,000 尼特以上，直到 100% APL 窗口，亮度都可以维持在759尼特。亮度稳定性方面，要比尼尔 G 8出色。UTF 曲线方面，它预示了十种模式，但大部分的模式只是峰值亮度有所变化，调教则基本相同。我们来看一下差异相对较大的模式。首先是 ECO， 它的 UTF 曲线是最标准的，除去在 20% 到 40% 的灰阶略有偏移，其他的灰阶则完全贴合标准的 PQ。图片模式相比 ECO 要保守很多，在0到七十的灰阶都对 PQ 曲线进行了压缩处理，从 70% 的灰阶开始做硬裁切处理，贴合标准的 PQ。游戏模式调教则更加的激进一些，在0到七十的灰阶做大幅度的提量处理，从70的灰阶开始做滚浆的处理，贴合标准的 PQ。这样的调教虽然在画面上看起来会更亮一些，但同时也会伴随一定的过曝。现象。S D R 实景方面，我们从松下的 U B 9 0 0 0加完美星球蓝光盘进行测试，在显示有太阳的实景下，我们发现它的太阳轮廓非常清晰。通过成像色度计生成伪色图 ，F P S 游戏模式最亮，为四百零三尼特，但已经偏离了太阳核心位置。其次是图片模式三百七十二尼特，最低则是 E 口三百六十二尼特。在海王小区块的高光场景下 ，E 口模式的峰值亮度反而是最高的，达到了八百九十四尼特。其次是原始模式八百二十六尼特，图片模式六百八十六尼特，娱乐模式亮度最低五百五十七尼特。在岩浆等流动的画面中。它的色彩还原表现不错，但岩石部分的暗部细节表现则相对一般。在天空等渐变场景下，它的色阶过度平滑，没有出现明显的色彩断层现象，表现优秀。H 加游戏方面，默认的 ECO 模式下色彩还原出色，高光细节也有不错的表现，但暗部细节表现一般。切换了游戏模式之后，暗部提升明显，但整体画面色调会偏蓝。刷新率方面，无七寸的 G9 只是两百四赫兹刷新率，在实际测试中，两百四赫兹状态下没有出现跳帧的现象。响应速度方面，它预测了三个 OD 档位，分别为标准、更快和 Extreme。实际。用仪器测试标准模式下五点二六毫秒，平均过冲百分之二点三，最大过冲为百分之十三点八八，肉眼看不到明显的鬼影现象。更快模式下三点二五毫秒，平均过冲百分之二十点六三，最大过冲为百分之九十九点七三。Extreme 模式下，三点一九毫秒，平均过冲百分之二十四点五七，最大过冲为百分之一百二十七点五。这两个档位都有非常明显的鬼影现象。运动显示时间方面，在它最佳 OD 档位下 ，BT 为四点一六毫秒，这与六幺 G 八的表现一致，排名运动轻度天地榜的第九名。实际在 U F 运动轻度的测量中，飞碟本体的轻度不错，但后方的拖尾较为明显，还有优化的空间。游戏功能性方面，拆装中提供了一个黑色均衡器，有直击调节，调至最高，暗部提升明显，但会伴随着轻微的发灰现象。同时，拆装中。还内置了六种准星样式，整体的大小适中，并且可以随意调节位置。接着我们来拆机，我们一起来看一下它的内部做工、用料以及它的数据天地板的表现。拆开机器，我们可以看到它的内部结构主要由左侧的电源板、中间的 LED 板和右侧的驱动板组成。我们先来看一下它的 LED PCB， 总共有四十八颗贴片式的 LED 灯珠，用料可以说是非常的足。灯带的下方是它的 TCOM 板，逻辑主控是三星自家定制的 IC， 左右两侧还有两颗液晶主板电源管理芯片。接着我们主要来看它右侧的驱动板，主控 IC 是三星的 Magic Color 芯片，支持 DP 2 1 DSC 以及最高两百四赫兹刷新率。周围有三颗海力士的 LPDDR4 内存颗粒，单颗五百一十二兆，总计一点五 G。下方还有一颗赛灵思的 FPGA 芯片，用于控制它的两千三百九十二区。接着我们来看它实测数据方面的表现。我们先从色域开始来看起，通过精准的三色坐标计算，它达到了百分之一百三十 sRGB 容积，色域天地榜排名第九十二名。S 加亮度方面，实测最大亮度为八百零五尼特 ，S 加亮度天地榜排名第二名，相比绿耀 G8 提升明显。静态对比方面，实测两千九百四十六比一，静态对比天地榜排名第二十六名，可视角度方。方面，通过视角仪的测试，它的可视角度表现较差，最佳的可视角度不到十度。亮度均匀度方面，在十五公的白点测试下，最大差值为百分之九点零七，均匀度天地榜排名第四十三名。H 加单独摄像，我们先来看一下它的峰值亮度一千三百三十七尼特 ，H 加峰值亮度天地榜排名第十名。H 加静态对比的方面，实测为八万三千五百八十七比一，排名 H 加静态对比的天地榜的第六名。分区背光方面，它横向有九十二区，纵向有二十六区，总计两千三百九十二区。最后，我们来看一下响应时间方面的测量，它的最快可用灰阶达到了五点二六毫秒，排名响应速度天地榜的第八十二名。运动响应时间方面，在它的最佳 OD 档位下 ，BET 为 4.16 毫秒，排名运动轻度天地榜的第九名，表现不错。最后，我们来对它进行优缺点的总结。我们先从它的优点开始讲起。一、首款五千寸一千阿曲力的超宽带域屏，拥有两千三百九十二区，七六八零乘以二幺六零分辨率和两百四赫兹刷新率参数非常炸裂。二、首款 DP 二点一的桌面显示器，并且配备了满速四十八 G 的 HDMI 二点一的接口。三、字体清晰度表现优秀，背光延迟控制的也不错。四、SDR 模式下有极高的亮度表现，达到了八百尼特以上。五整机用料非常炸裂，模具和做工也很出色。
。接着我们来说一下缺点：一、可视角度较差，你几乎只能在正中间的位置才能获得不错的视觉体验；二、由于 APL 机制的影响，部分 HDR 场景的峰值亮度偏低；三、光晕控制表现一般，在大部分的场景下都能看到明显的光晕现象。好了，各位，以上就是关于全球首款 DP 2 1的旗舰三星六 G 九的全部的测试报告。如果大家觉得我们视频做的还可以，希望你能帮我们点赞、转发、甚订阅我们频道。那我们下期再见，拜拜。